வணக்கம் மாணவர்களே நான் எம் அசுபதி கணித பாட ஆசிரியர் யாழிந்து கல்லூரி மீண்டும் ஒரு கணித பாட வினாத்தாளில் உங்களை சந்திக்கிறதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பிள்ளைகள் இன்று நாங்கள் பகுதி ஒன்றுல பி பிரிவுல ஐந்து வினாக்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது புள்ளிகள் கொண்ட வினாத்தால் ஒன்ற பார்க்க இருக்கின்றோம் இதுல பத்தாம் ஆண்டு பிள்ளைகளும் பதினோராம் ஆண்டு பிள்ளைகளும் செய்யக்கூடிய மாதிரியாக வினாக்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன ஓகே பிள்ளையர் இவ முதலாவது விடயம் உங்களுடைய ஸ்கிரீனில் தெரிகிற வினாவை பாருங்கோ அந்த கேள்விகளை முதல்ல நீங்கள் சுயமாகவே செய்யுங்க வேணும் 
இல்லாட்டி அரை ரெண்டால பிரிக்க வேணும் இல்லாட்டி அரையால பிரிக்க வேணும் அப்ப ஒரு மகனுக்கு பதினாலில் மூன்று பங்கு கிடைக்குது ஒரு மகன் பெறும் பணம் மூன்று மில்லியன் என்று தரப்பட்டிருக்கு அவர் வைத்திருந்த மொத்த பணத்தின் பெருமானத்தை காண்க இப்ப நாங்கள் மொத்த பணத்துக்கு வரப்போறோம் இப்ப ஒரு மகன் பெறுவது இந்த பதினாலில் மூன்று தான் இந்த மூன்று மில்லியன் அப்ப இது தலைகளா மாத்தி போட்டு பெருகி விட்டாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் எல்லாடி நீங்கள் இப்படி சிந்தியுங்க நான் இந்த கேள்வி இந்த விடையை இப்படி எழுதுறேன் பதினாலுல மூன்று பங்கு தான் எவ்வளவு ராசா மூன்று மில்லியன் மூன்று மில்லியன் அப்ப ஒரு பங்கு எவ்வளவு பார்க்க தெரியும் தானே பிள்ளைகளுக்கு மூன்றால பிரிப்பீங்களே பிரிச்சிங்கண்டா அவ்வளவு வரப்போகுது பதினாலுல ஒரு பங்கு ஒரு மில்லியன் என்று வரப்போகுது மில்லியன் என்றைக்கு ஆறு பூச்சியங்கள் போட வேணும் இப்ப எங்களுக்கு பதினாலில் பதினாலு தான் மொத்த பணமா இருக்க போகுது அப்ப மொத்த பணம் ஒரு பங்கு பதினாலுல பதினாலு என்பது பதினாலு மில்லியன் அப்ப எழுதுங்க இது காசு அவர் வச்சிருந்த மொத்த காசு பதினான்கு மில்லியன் ஆறு பூச்சியங்கள் வரும இப்ப பாருங்க மகன் ஒருவருக்கு கிடைக்கும் பணத்திற்கும் மகளுக்கு கிடைக்கும் பணத்துக்கும் இடையிலான விகிதா இப்ப இந்த விகிதத்தை பிள்ளைகள் நான் இந்த ஒவ்வொரு ரூபாயில கண்டு எவ்வளவு பணம் என்று சொல்லி ரூபாயில கண்டு செய்யலாம் ஆனா இந்த பின்னத்தை வச்சு கொண்டும் பார்க்கலாம் மகன் ஒருவருக்கு கிடைக்கிறது இப்ப மகனுக்கு கிடைக்கிறது எவ்வளவு பங்கு இதுல போட்டுக்கிறீங்கள் எவ்வளவு பங்கு போட்டுக்கிறீங்கள் இந்த கே இந்த விடைய இங்க எழுதுறேன் பதினால மூன்று பங்கு தான் மகனுக்கு கிடைக்க போகுது பதினாலுல மூன்று பங்கு மகனுக்கு இது மகன் சரியும் அடுத்தது யாரு மகள் மகள் பெறுவது பாருங்க நாங்கள் இங்க கண்டு வச்சிருக்கிறோம் ஏழில் ஒன்று இந்த ரெண்டு பின்னத்தையும் எழுதி போட்டு என்ன செய்ய போறீங்கள் விகிதத்தை காண்க இது எளிய வடிவத்துல கொடுக்க வேணும் அப்ப நீங்கள் இந்த ரெண்டு பின்னத்தையும் எளிய முழுவண்ணில் கொண்டு வாரதுக்கு என்ன தலை பெருக்க போறீங்கண்டா பதினாலால பெருக்குங்க இதை பதினாலால பெருக்கினீங்கண்டா உங்களுக்கு மூன்று வரும் பதினாலு வெட்டு பற்று இதை பதினாலால பெருக்கேக்கல பிள்ளைகள் இதுல ஏழு பிரிப்பட்டு ரெண்டு ரெண்டு வேற அப்ப மகன் இந்த கேள்வி விடதான் நீங்க எழுதப்பட்டிருக்கு பிள்ளைகள் மகன் ஒருவனுக்கும் மகளுக்கும் கிடைத்த விகிதத்தை கண்டுட்டார் இப்ப இரண்டாவது கேள்வி அடுத்த கேள்வி பரப்பளவோட ஒரு கேள்வி பிள்ளைகள் இது ஒரு கதவுண்ட வடிவம் காட்டப்படுகிறது பையக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஏழுண்டு போடுங்க அரைவட்ட பகுதியினுடைய அரை இந்த முழுவதும் விட்டம் பிள்ளைகள் இருநூற்றி எண்பது அப்ப இருநூற்றி எண்பது என்ற அரைவாசி என்ன பிள்ளைகள் நூற்றி நாற்பது சென்டிமீட்டர் அது சரிதானே இனி கதவினுடைய மொத்த உயரத்தை பாருங்க இப்ப மொத்த உயரம் வந்து இந்த இவ்வளவு உயரம் நூற்றி நானூறு தரப்பட்டிருக்கு அப்ப இந்த நானூறோட என்ன கூட்டுப்படும் என்றா இந்த இது மையத்தில இருந்து வார இந்த ஆறை நூற்றி நாற்பது கூட்டுப்படும் அப்ப நூற்றி நாற்பது கூட்டுப்பட்ட என்ன விட வரும் பிள்ளையல் எஸ் ஐநூற்று நாற்பது என்ன அழகு போடுறீங்கள் சென்டிமீட்டர் இதன் சுற்றளவை காண்க அப்ப கதை வந்து சுற்றளவு சுற்றி வார அளவைத்தான் நாங்கள் சுற்றளவு என்று சொல்லுவோம் ஒரு குறித்த பகுதியிலிருந்து வலிக்கிடுங்க இப்ப நாங்க இந்த பகுதியிலிருந்து வலிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த தராடையாளம் போடுறேன் 
இதை சொல்லுவாம் அரை வட்ட வில்லின் நீளம் பிளஸ் நானூறு இருநூற்றி எண்பது இதவளவு நானூறு அப்ப அரை வட்டத்தினுடைய வில்லின் நீளம் ஒரு வட்ட பரிதி முழுமையாக இரண்டு பையாறு என்று சொல்லுவோம் அரை வட்ட பகுதி என்றபடியால முன்னுக்கு அரை என்றவர் வருகிறார் பெருக்கப்படுகிறது இதோடு நாங்கள் கூட்ட போறோம் நானூறு சக இருநூற்றி எண்பது சக நானூறு இப்ப பாருங்க பிள்ளையில் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் பெற்று படுகிறது இருபத்தி ரெண்டின் கீழ் ஏழு பையுக்கான பிரதி ஏழு ஆறைக்கு பதிலாக நூற்றி நாற்பது வருகிறது அடுத்த இந்த மூன்று நம்பரும் கூட்டுப்பட்ட அவ்வளவு நானூறு எண்ணூறு ஆயிரத்தி சக அடையாளம் ஆயிரத்தி எண்பது சரியா பிள்ளை இனி நீங்கள் இந்த ஏழால சுருக்கி நீங்கள் இதுல இருபது இருநூற்றி நூற்றி நாற்பது பற்றி நான் இருபது இருபது நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டால பெருக்கி நீங்கள் வர போது நானூற்றி நாற்பது நானூற்றி நாற்பதோட ஆயிரத்தி எண்பது சேருது ஆகவே என்ன விட பிள்ளையில் ஆயிரத்தி ஐநூற்று இருபது பக்கத்தில் அழகு போடுங்கோ இது எல்லாமே சென்டிமீட்டர்ல தந்திருக்கிறேன் அடுத்த ரோமன் லக்க நாளுக்குரிய கேள்விக்கு வாங்கோ உருவினுடைய மொத்த பரப்பளவு கேட்கப்பட்டிருக்குது அரைவட்ட பரப்போட ஆற்ற பரப்பளவை கண்டு கூட்ட போறீங்கள் இந்த கீழ் எப்படி நான் இங்கே எழுதுற முடியும் அரைவட்ட பரப்பளவு அரை தர இந்த அரைவட்ட பரப்பளவோட ஒரு செவ்வகத்து இந்த பரப்பை கூட்ட போறீங்கள் அரை வட்டத்துக்கு பையா வருகிறதுக்கு முன்னால அரை வருகிறது இதோட கூட்ட போறீங்கள் நானூறு தர இருநூற்றி எண்பது சரியா பிள்ளை அப்ப இதுல அரை தர பையுக்கான பிரதி இட போடுங்க இருபத்தி ரெண்டுங்களு ஏழு தர ஆறைக்கு போடுங்க நூற்றி நாற்பது தர நூற்றி நாற்பது இந்த நூற்றி நாற்பது கீழ் எழுதுறேன் அதோட கூட்ட போறீங்கள் நானூற இருநூற்றி எண்பதால பெருக்க வர்றது சரியா பிள்ளையில் நூற்று பன்னிரண்டு ஆயிரம் இந்த ரெண்டால நூற்றி நாற்பதை வட்டினீங்கண்டா எழுபது ஏழால வட்டினீங்கண்டா பத்து அப்ப இதுல வரப்போறது என்ன பிள்ளையில் இருபத்தி ரெண்டு தர பத்து அங்கால நூற்றி நாற்பது எடுக்குங்கோ மொத்தமாக முப்பதாயிரத்து எண்பது எண்ணூறு அதோட கூட்டுப்பட போகுது நூற்றி பன்னிரண்டு ஆயிரம்
எனவே மொத்தமாக வார பரப்பளவு நூற்று நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்து எண்ணூறு விட செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சரியா பிள்ளை அடுத்த கேள்விக்கு வாரம் மூன்றாவது கேள்வி இது ஒரு சதவீதத்தோடு தொடர்புடைய கேள்வி அனிதா தனது மாத சம்பளத்தில் செலவு செய்த பணத்திற்கும் மீதப்படுத்திய பணத்திற்கும் இடையில் உள்ள விகிதம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஐந்து ஒன்று அப்ப அவ மீதப்படுத்துறது ரெண்டாயிரம் என்று சொன்னா சம்பளம் பாருங்க ஒரு பங்கு மீதமா இருக்கீங்களா ஐந்து பங்கு மொத்தம் எத்தனை பங்கு அவள ஆறு பங்கா இருக்கு ஆறு தர அவ இரண்டாயிரம் ரூபா எனவே பனிரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை பெறுகிறார் சரியோ அடுத்த கேள்விக்கு வாங்க சில மாதத்துக்கு பின்னர் அவளுடைய சம்பளம் பத்து சதவீதத்தினால் அதிகரித்த வேலை இப்பொழுது செலவுக்கும் நீதிக்கும் இடையிலான விகிதம் ஏழு ஒன்றுக்கு ஆகும் எனவே அனிதாவின் புதிய சம்பளம் யார் இப்ப ரெண்டு கேள்வி வருது அடுத்த கேள்வியும் இருக்குது மீதப்படுத்தின தொகை சம்பளம் வந்து பத்து சதவீதத்தினால் அதிகரித்தது சில மாதங்களுக்கு பின் அவருடைய சம்பளம் வந்து என்ன செய்துட்டு பிள்ளையர் பத்து சதவீதத்தினால் அதிகரிச்சிட்டு இப்பொழுது செலவுக்கும் அது அங்கே கேள்வி போகுது அனிதாண்டிய புதிய சம்பளத்துக்கு வருவம் நூறு ரூபாயா இருந்த சம்பளம் பத்து சதவீதம் கூடிட்டுன்னா என்ன ரசா நூற்றி பத்து இப்ப போடுங்க பிள்ளைகள் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு இப்ப புதிய சம்பளம் எவ்வளவு வருகுது தர பன்னெண்டாயிரம் எவ்வளவு காசு ரெண்டு பூச்சியங்கள் நீக்கப்படுகின்றன பெருக்குங்க சைவ சைவ பன்னெண்டாம் வாய்ப்பாடு பெருக்குங்க பதிமூவாயிரத்தி இருநூறு ரூபா இப்ப தற்பொழுது அவள் மீதப்படுத்தும் தொகை யாதுண்டா இப்ப ஏழு மூன்றும் எட்டு பங்குல ஏழு மூன்றும் எட்டு பங்குல ஒரு பங்க தன் மீதப்படுத்துறா இப்ப அவட சம்பளம் வந்து பதிமூவாயிரத்தி இருநூறு ரூபா இத பிரிக்க உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க ஒரு முறை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபா இப்ப அவ மீதப்படுத்துகின்ற காசு அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் பிள்ளை ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து வரையிலான எண்களிடப்பட்ட சீட்டுக்கள் உள்ள ஒரு பெட்டி இருக்குது எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஒரே வடிவமா எழுமாறாக ஒன்று வெளியே எடுக்கப்பட்டு எண் அவதானிக்கப்பட்டு பின் அது பெட்டியும் இடப்பட்டு இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் பிரதி வைப்புடனான நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் எடுத்ததை நாங்கள் திருப்பி நாங்கள் உள்ள போடாம எடுத்தோம் உண்டா பிரதி வைப்பு இன்றியது இது பிரதி வைப்புடன் நெய்யரியை தருக அப்ப நாங்கள் நெய்யரியை நாங்கள் எழுதி கொள்ளுங்கோ படத்தை கீறுங்கோ உங்களை கீர்ண படத்தோட இருக்க ஒப்பிட்டு பாருங்க இவ்வாறு வரப்போகின்றது இதுல எங்களுக்கு எழுதுங்க முதலாவது தடவை ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு வரப்போ இதுல எழுதுங்க முதலாம் தடவை கிடையாச்சுல மாறியும் எழுதலாம் 
இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு இவ்வாறான எண்கள் கிடைக்கப்படும் இதில் நீங்கள் எழுதுங்க இரண்டாம் தடவை கிடைக்கக்கூடிய சகல பேறுகளையும் உள்ளடக்கிய தொடைய நாங்கள் நெய்யரி என்று சொல்லுவார் முதலாம் தடவை ஒன்று கிடைத்து ரெண்டாம் தடவை ஒன்று வரலாம் ரெண்டு வரலாம் மூன்று வரலாம் நாலு வரலாம் ஐந்து வரலாம் முதலாம் தடவை ரெண்டு கிடைத்து ரெண்டாம் தடவை ஒன்று வரலாம் ரெண்டு வரலாம் மூன்று வரலாம் நாலு வரலாம் ஐந்து வரலாம் முதலாம் தடவை மூன்று கிடைத்து ரெண்டாம் தடவை ஒன்று வரலாம் ரெண்டு வரலாம் மூன்று வரலாம் நாலு வரலாம் ஐந்து கிடைக்கலாம் முதலாம் தடவை நாலு கிடைத்து ரெண்டாம் தடவை ஒன்று வரலாம் ரெண்டு வரலாம் மூன்று வரலாம் நாலு வரலாம் ஐந்து வரலாம் முதலாம் தடவை ஐந்து கிடைத்து ரெண்டாம் தடவை ஒன்று வரலாம் ரெண்டு வரலாம் மூன்று வரலாம் நாலு வரலாம் ஐந்து வரலாம் இதைத்தான் நாங்கள் மாதிரி வழி என்று சொல்லுவோம் இங்கு முதல் தடவை நாலு கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சியை ஏ எனவும் பிள்ளையாள் ஏ என்ற ஒரு எண்ணை நாங்கள் கட்டமிட்டு காட்டுவோம் முதல் தடவை நாலு கிடைத்தது அப்ப இதுதான் இந்த முதல் தடவை நாலு கிடைக்கிறதுக்கான நிகழ்ச்சி அப்ப நாங்கள் இதை சுத்தி ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று அடிக்க வேணும் கட்டமிட்டு காட்டும் காணி அத ஏ என்று குறிக்கோம் இந்த கேள்வி வந்து இதுல படத்துல தான் விட வருது ஏ என்று குறிக்கோம் குறிச்சிட்டீங்களா இரு தடவையும் ஒரே எண் கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி பி எனவும் நெய்யரியில் அப்போ ரெண்டு தடவையும் ஒரே எண் என்றால் அது என்ன பிள்ளையல் ஒரே நம்பர் வார அந்த விடயங்களை அவர் அணிக்கவன் அதாவது ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் என்று வரப்போது என்ன இல்லை பாருங்க ஒரே எண் ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் குறியோ வேறொரு கேபிட்டல் லெட்டர் பி இது நிகழ்ச்சிகள் என்று சொல்லுவோம் பிள்ளையர் பின்வர நிகழ் பின்வரின் பிரமாணங்களை காண்க பி ஆஃப் இப்ப ப்ரொபாபிலிட்டி ஆஃப் ஏ என்று நாங்கள் அழைப்பது நிகழ்ச்சியினுடைய நிகழ்தகவு மொத்தம் பாருங்க மாதிரி வழியில் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு மூலகங்கள் தர அடையாளங்கள் கிடக்கலே அது முதலாவது கேள்வி இந்த விட இருபத்தி ஐந்தின் மேல் ஏ என்பது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு ஐந்து அப்ப ஏ எவ்வளவு ஐந்து இரண்டாவது கேள்வியினுடைய விடைய வாங்கும் பி ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு பியிலையும் என்ன பிள்ளையில் ஐந்து தானே இந்த கேள்வியை விட இருபத்தி ஐந்தில் என்ன வருது ஐந்து நம்பர் ஆஃப் ஏ இடப்பட்டு பி இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சிகளும் இடைபெற்ற இடத்துல பாருங்க இந்த கருப்பு கலரும் இந்த ஆரேஞ்ச் கலரும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு மூலகம் இருக்குல்ல அப்ப இந்த கேள்விக்குரிய விடை என்ன விளையல் இருபத்தி அஞ்சுல ஒன்று இங்க எழுதுறேன் இருபத்தி அஞ்சுல ஒன்று கடைசியா ஏ யூனியன் பி ஒன்று இப்ப என்று சொல்லுவான் இது என்ன பிள்ளையல் ஒன்று எல்லாத்தையும் சேருங்க ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இது ரெண்டு தரம் இந்த இடப்பட்டில் இருக்கிற ரெண்டு இந்த ரெண்டு கட்டமிட்டு பகுதி பொதுவாக இருக்கிறது ரெண்டு தரம் பண்ணக்கூடாது அப்போ அதில் மொத்தமாக ஒம்பது வருது இருபத்தி அஞ்சில் ஒம்பது இப்போ இன்னொரு கேள்வி இருக்குது செய்திட்டீங்க அடுத்த பக்கத்தில் மேலே உள்ள நான்கு விடயங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பு ஒன்றை எழுதுக இதில் எழுதுங்க இருபத்தி அஞ்சின் மேல் என்ன வருது ஐந்து இருபத்தி ஐந்தின் மேல் ஐந்து அடுத்தது இருபத்தி ஐந்தின் மேல் ஐந்து 
இரண்டையும் கூட்டுங்கோ இத கழிப்பம் இருபத்தி ஐந்தின் மேல் ஒன்று இவ்வளவு உங்களுக்கு என்னது தருகிறது ஒன்பது இருபத்தி ஐந்துல ஒன்பது இருபத்தி அஞ்சுல ஒன்பதுன்றது என்ன பிள்ளைகள் நம்பர் ஆஃப் ஏ ஒன்றியப்பு பி சாரி மூ ப்ரொபாபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஒன்றியப்பு பி செவன் P of A சக P of B அடுத்த இருபத்தஞ்சின் மேல் அஞ்சு சய பி ஆஃப் ஏ இடைவட்டு பி அடுத்த கடைசி இந்த செவன் பாட்டை பார்த்துக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் அடுத்த கடைசி கேள்வி ஒரு பாட்டை வரை ஓட வருது புள்ளி விரையல் கேள்வி நான் பாடசாலை ஒன்றில் மாணவன் ஒருவன் செலவிடுற நேரம் பாருங்க நாள் ஒன்று நாள் ஒன்றுண்ட அவ்வளவு பிள்ளைகள் இருபத்தி நான்கு மனத்தியாளங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அதுல வட்டத்தினுடைய காப்பங்கு பாடசாலை நேரமாக இருக்கிறது நித்திரைக்கு காப்பங்கு போகுது மிச்ச நாற்பத்தஞ்சு வாக அறுபது பாக ஏனிய வேலைகள் என்று தரப்படவில்லை கோணம் இது விளங்கிட்டுதான் முதலாவது கேள்விய பாருங்க சுய கட்டிலுக்கு ஈடுபடும் நேரத்தை மொத்த நேரத்தின் பின்னமாக தருக சுய கட்டல் என்று சொல்லிக்கல அப்படியே இங்கே இருக்கின்றது சுய கட்டல் அறுபது பாக இந்த அறுபது பாக என்பது மொத்தத்துல முன்னூற்றி அறுபது பாகை தான் வார முழு கோணமாக இருக்குது இதை சுருக்கி கொடுக்கலாம் பிள்ளையில் ஆறு சைவர் சைவர் வட்டினா ஆறொன்று ஆறு 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 முப்பத்தி ஆறு ஏனிய வேலைகளுக்காக செலவிடும் நேரத்தை குறிக்கும் ஆராய்ச்சிரை கோணம் யாது இந்த கோணத்தை பாருங்க ஏனிய வேலைகள் இங்க இருக்கின்றது ஏனிய வேலைகள் இது ரெண்டையும் சேர்த்திங்கட்ட அறுபது நாற்பத்தஞ்சு நூற்றி அஞ்சு இப்ப நூற்றி அஞ்சு என்று சொல்லிக்கல ஒரு நேர்கோடு நூற்றி எண்பதுல இருந்து நூற்றி அஞ்ச கழியுங்கோ அது எவ்வளவு பாக வருகுது எழுபத்தி ஐந்து பாக சரி போடுங்க அடுத்த கேள்வி விளையாட்டில் ஈடுபடும் நேரத்திற்கும் நித்திரையில் ஈடுபடும் நேரத்துக்கும் இடையிலான விகிதத்தை காண்க இந்த நேரத்தை காணாம வட்ட வரைபில் இருக்கிற மைய ஆராய்ச்சிரை கோணங்களை வச்சு கொண்டே நாங்கள் செய்யலாம் விளையாட்டுக்கு எவ்வளவு போகுதுன்னு பாருங்க நாற்பத்தஞ்சு பாக அடுத்தது நித்திரைக்கு எவ்வளவு போகுதுன்னு பாருங்க தொண்ணூறு பாக இப்போ முதலாவது விளையாட்டு நாற்பத்தஞ்சு பாக நித்திரைக்கு தொண்ணூறு பாக மனதாலேயே சுருக்கலாம் டபுள் என்ன பிள்ளைகள் அப்போ ஒன் இஸ் டூ விகிதத்தை காண்க அடுத்த பாருங்க சுய கட்டில் ஈடுபடும் மனத்தியாலங்களின் எண்ணிக்கை யார் இப்போ மனத்தியாலங்களுக்குள்ள வருவோம் இப்போ கணக்கிடுங்கோ சுய கட்டல் எங்கே இருக்குது அறுபது பாக சுய கட்டல் மிக முக்கியம் இப்ப நீங்களும் சுய கட்டல்ல தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அறுபது பாக நாங்கள் இதே கிணியை நாங்கள் இதை பின்னம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஆறு ரெண்டு சுய கட்டல் ஒரு நாளில் இருபத்தி நாலு மனத்தி ஆழங்கள் அப்ப இருபத்தி நாலுல நீங்கள் எவ்வளவுத்தை செலவழிக்கிறீர்கள் நாலு மனத்தி ஆழத்தை செலவழிக்கிறீர்கள் அடுத்ததுக்கு வாங்கோ பாடசாலையில் செலவு செய்யும் நேரம் முழு நாளினதும் என்ன சதவீதமாகும் பாடசாலைக்குரிய ஆராய்ச்சி இந்த மைய கோணத்தை பாருங்க இந்த இதுல தொண்ணூறு பாக இருக்குது இங்கால தொண்ணூறுனா இங்கால தொண்ணூறு இவே கா வட்டம் ஒரு வட்டத்தில் கா வாசி அப்ப இறுதியாக நாளில் ஒன்று ஒரு வட்டத்தில் கா வாசி நாளில் ஒன்று தர சதவீதம் கேட்டது தர நூறு போடுங்க இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் எனவே பிள்ளைகள் இந்த கேள்விகள் யாவும் உங்களோட விடைகளோட ஒப்பிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய சுய காட்டில மேம்படுத்தி கொள்ளுங்க தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் இதை மீளவும் திருப்பி பார்த்து கொள்ளுங்க என்னுடைய இணைய வீடியோக்களையும் நிறைய மாணவர்கள் பயன்பெற்றிருக்கிறீர்கள் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிள்ளைகள் 
நீங்கள் அதில் உள்ள உங்களோட லைக் பண்ணலாம் நீங்கள் அதில் கொமெண்ட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் போடுங்க அப்படியே இது நான் மேன்மேலும் அதை செய்கிறதுக்கு எனக்கும் ஒரு ஊக்கமாக இருக்கும் இதை நீங்கள் நன்றாக செய்து மீண்டும் ஒரு வினாத்தாளோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் பிள்ளைகள் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய்